はいどうも、タクタクです。四季曲やっていきましょう。さあ、ちょっと、ついに入りますよ。ドリームリンクで。ちょ前回短すぎたからな。お堂の中に、こんな鳥居が。まあ、夢の世界だからね。もうここは、夢の中なのですね。注意して進みましょう。おえ、これはクリックの方がいい。クリック。長いなどうした結構長いですルナが心配だちょっと早足で進みましょう行こうちょっと早くなったね無限に続く感覚道が長すぎるあこれはあれが天の声か狐に化かされているような気分だ狐ネメも出てたしなキツネここで見かけたのはキツネベでしたからねキツネが動物霊になって夢の例の見る夢を作ったのかもしれません赤い糸でも通じてんなうんずっと通じてる走りましょうさあこれももう化かされてんのかな長っ全然終わる気がしないね、これは。あ、疲れた。ど、どこまで繋がっているんだちょっと待ってください。テル、キツネビを見たって言っていましたね。はい。キツネビは人を騙して化かします。この通路は、無限に繋がっているのかもしれません。もう一度ドリームリンキで夢の奥への道を開いてみてくださいは,はいドリームリンク<笑>このこの能力がいまだにちょっとよく分かってないあ開いたあっあっちっとね狐の夢違反い今例の姿が<笑>ここにいるのはキツネの霊。嘘をついて人間を化かすのです。このまま進んでいたら無限ループになっていたでしょうね。な、なるほど。ジェイソンさんに来てもらってよかったね。さあ、進みましょう。おお来た。キツネの霊。やっと、怖い演出。おお雰囲気ある建物の中に入った。うん。やっぱりここにいるのか狐はいろんな手を使って私たちを騙してくるでしょう。テル、ここで若い人も信用できるかわかりませんよ。えそうやって見せてるのかもしれないもんね。あなたを騙すためなら、偽物の赤い人を見せてくれる、来るかもしれません。な,なるほどですがルナとの絆を信じるかあなたに任せますルナそんな知らないんじゃないでもなんかあれだな一番最初のホテルなホテルのことを思い出すな旅館かこんな感じの作りではなかったなここもまさかの無限ループ順路って書いてるよここに入れってことかな進みましょうテルわ分かりましたこれこそ騙されてるかなんか出てくる何も出ずうわー人形ばっかりいるけどひな人形かこういう形状で俺はひな人形以外は知らないけど大丈夫え射的があるぞどういうこと何か書いてありますよ。大事な人を撃て。去れば道は開かれる。大事な人えぇ、ー、影が。ルナ、ユリさん、ニナ。あれを撃てってことか。
。あ、はい。え、じゃあ何、何ルナを打てばいいわけ。真ん中に来たらね。なかなかこあ、来た撃った撃った仲間を撃った撃てって言うたやんなあの小僧を撃ち寄った大事な仲間を撃ち寄った白状なやつよのあはははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは何なんか落ちた今うっあれキツネが決めた手順に従うと次に進めるのですねだとするとキツネのルールを破ると怒らせてしまうかもしれませんテルドリームリンクを使うのはやめましょうえドリームリンクで強行突破するとキツネを怒らせてしまうかもしれませんルナが殺されてしまったら元も子もありません化かされる程度で済むならキツネのルールに合わせて進みましょうなるほどわかりましたいたずらキツネなのか何か他に目的があるのかキツネ東京とかにいんのかなタヌキとかはよく聞いたことあるけどさあ雰囲気が変わってきたね窓がないもん、この辺は。さっきはあったけど。窓って言うのかわからんけどね。この先、人間は通れぬ何か書いてある。どういうことだろう。ここは通れないのか。人間が通れないのなら、変装しろということではあお面買っといてよかったやん。狐の面があるよ。なるほど。変装か何か持ってたかなアフロ、猫耳、お面。これ以上どう考えても。狐面、つけよう。狐のお面は持ってますか買っといてよかった。夜祭りで撮ったのがありますよ。なんで、ケイソンさんも、あ、ジェイソンさんも。OK。では、これを被っていきましょう。なるほど。人間じゃなければ通れるってことか。ジェイソンさん、よく気づいたな。ジェイソンさんの方が探偵っぽくいくないなんか。心霊探偵みたいな。あ、心霊探偵だったっけ<笑>な、あれなんだっけテルの肩書き。忘れてしもうだ。あ、なんか喋ってる、なんか喋ってる。ないないないない。また来よったぞ。なぜ面をかぶっているのだあれで変装してるつもりなのか人間のくせに。殺されちゃうかなジェイさん。これ、バレてますよね。テル、私たちは、キツネです。その心を、持ちながら、みたいな。あついに、来たぞ。彼が、誰かいるぞ本体だよ、これが。もし、そこの人。なんて答える返事をする。もう返事しようか。はい。えあ喋った。人人なのですかあああそっかそういうことかあの子ぞ、返事をしよったお前は狐ではないかあ、まさかおおなるほどよくできてんなもしそこの人。なるほど、何も言わない。なるほど、なるほど。私は神隠しにあって、連れ去られてしまいました。どうかここから連れ出してくれませんか何も言わない。返事しないでいこうか。聞こえませんでしたか私は神隠しにあって連れ去られてしまいました。どうかここから出してくれませんかそれでも何も言わない。あれこれは答えろってことわかったよ。いいですよ
。ありがとうございます。それにしても、ああ、お腹が空いた。あの、人間は近くにいませんかここの狐が人間を食べさせてくれたのです。マジか。ああ、美味しかった。人間の内臓をむさぼり食べたい。これ、ルナが食われたってことなんて答える何も言わない。どうして黙っているのですかくんくん、人間の匂いがする。もしかしてあなたは人間なのですか違います。違うそんな、あなたは私をさらった狐だったのですね。私はまだここから出られないのですね。あ,あ、ここから出たい。なんてやつだ。見捨てた。見捨てた。見捨てた。自分が食べられたくないからと、あの娘を見捨てたぞ。信じられん。醜い人間め。な、なんなんだこれは。どっちにしろ、やったらやったで殺されてたでしょうが。てる、耳を貸してはいけません。狐が用意したトラップは、嫌な思いをさせるものばかりです。Hey. 気をしっかり持ってください。絶対ジェイソンさんに選択させた方がいいでしょう、これは。う。またか。キツネのトラップをクリアしたのです。<笑>さあ、進みましょう。嫌な仕掛けばっかりだ。キツネの例はよほど性格が悪いんだな。で、これで。はい、セーブしまして。さあ。また雰囲気の違うとこに出たなこう襖になんか映りそう,こう襖の色を今あえてバラバラにするみたいなのが流行ってますよねそんなそんな豆知識どうでもいいわえっ、ー、と何か書いてある何て書いてるお前は夢見てるか問い一お前は夢見てるかなんだこれこれは答えればいいのでしょうかこの扉にっていうかなんで名前を知ってるんだ確かに。キツネの霊は妖怪に近い存在なのです。霊力で人間の名前や情報がわかるのかもしれません。そういうものなのか答えた方がいいのかな何も言わない。えー、でも。俺最近やったゲームで名前を言ったら術をかけられるみたいなことを聞いたよ。いいえにしとこうか。いいえ。いいえ。てる。なんでいいえと答えたんですかすいません、つい。<笑>はい。開いた。だって名前を教えたらさ、ダメだって言ってたよ。あ、開いた。それ違うゲームだから。簡単な問いかけですね。何なんだこっち行こうか。あ、誰かいる。あれこれニーナじゃねニーナとユリさん。であとはルナ。で、あと一人を。あ、なにこの無限。無限に出てくる感じ、ここも。ループしてるあ、問いに来た。ジェイソンは。本物かまた何か書いてあるんジェイソンまでわかるんだどういう意味だ既成面で変身するならともかくジェイソンさんが本人に化ける意味はないだろう間違いなく本物だ<笑>その通り愚問ですねじゃあこれは「はい」にしていいんだよねはいおおあってたさっきから狐は何を聞いているんだ楽しんでいるのでしょうかこんなの何の意味があるんだ無意味にしか感じないよね。あ、また来たわ。またここ試されるんでしょう今度は何で何も言わないんだその無言が怖いっていうことがあるよね。トイさん。
ルナはお前の妹か。まただ。これ、はいでしょうだって。さっきから何なんだルナはもしかして妹じゃないのかなテル。ルナは俺の妹だよ。さっきからこんな当たり前すぎることを聞いてどういうつもりなんだまさか、当たり前だったことが違うんだっていうことを言いたいのかどうするはいしかないでしょって。はい。えはあはははは外した外した外したルナはお前の妹ではないぞ何も知らんのだあの子ぞ記憶に空白でもあるのかあはははは違うんだルナは妹じゃないんだテルお、ふざけんな。あ、なんか出てきてるよ。目の、あの時のテル。テルはじめからこいつらの遊びに付き合う必要はなかったんだ。ルナを助け出してさっさと出よう。ドリームリンク聞かないのかなでも出てきてくれた。違う、テルがおかしい様子が。テル。ジェイソンさん、すみません。早くルナを助けに行こう。テル。ルナはあなたの妹ではないのですかそんなわけないでしょう。あんなのはキツネがついた嘘なんだ。結局キツネは俺たちを馬鹿したいだけなんですよ。もうあんなのに付き合う必要はない。早くルナを助けましょう。事実なんじゃないもん。ルナはこの先で待っている。急ごう。多分事実なんじゃないか。キツネめ。あ、ゆっくり、あ、ちょっと待って。クリックでいこう。走って走る。これ避ける系のイベント出てくるかな。長くねえ廊下、ここも。また化かされてんじゃないあ、付き合だったね。ここに赤い糸が伸びてるぞ。オッケー、早く助けましょう。ルナいるかルナ起きろあ、起きたっぽい。おー、よかった、生きてた。あれ、お兄ちゃん。ルナよかった。ルナだよな。ルナ、ルナだよな。え、なにルナは俺の妹だよな。うん。どうしたの変なお兄ちゃん。<笑>テルはいつも変ですよ。あ、ジェイソンさん。なぜみたいな<笑>。それよりテル。急いで脱出しないと、キツネの霊がやってきます。そうか、急がないと。ルナ、走れるか、うん、また、走り系か。あの鳥居を抜ければ夢の出口まで行けるはずだ。急ごうということは、逆走するってこと、今度は。ドリームリンクキツネが来る前に急ごう。はい。前から来んじゃねだってもう行き止まりだったんじゃないの出たー己こそ一度ならず二度までもわしの余興をぶち壊しにしよって許さぬ許さぬぞ本体が現れましたテルキツネ目が来ますよよかったくださいこれかキツネ目が飛んできます右か左を押して避けてくださいはいおおこっちはい右か左というかもう選択肢決まってるやんはい簡単簡単キツネは左側からしか打ってこないぞあそこ右側から抜けられるんじゃないか次の攻撃を避けたら連打してキツネの右側をすり抜けてくださいはい連打ね
。はっ、行くぜ。今だ連打連打連打連打連打連打連打連打連打。今だー再度見せとけー<笑>何を連打させられてた俺は。はは。そういえば同じ部屋を何度も通った気がするけど、入り口までに、たど、えー、繋がっているのか。頼む、繋がっていてくれうおーほーびっくりした。行かせぬぞーこちら右側に弱いと見たうわーやっぱ右側が弱かったのかな関係ないかあここまで来たということはキャロ早くお兄ちゃんドリームリンク来たどうすんのもうてーステが飛んできますはいはい来いよっやばいなんか残り秒数が減っていってる気がするあ、そんなことないか。一つ一つにあるか。よっ。はあ、はあ、出口は、まだ見えてこないよ。くそ、無限ループか。これじゃ追いつかれるぞ。無駄なこと。うわどうなっちゃうのジェイソンさん、なんとかして。小僧。面白いことを教えてやる。<笑>なんだわしにルナをさらわせたのはジェイソンだ。え、どういうこと奴はとんでもない女だぞ。騙しに関してはわしの上を行っておる。わしの方が位も高いというにあの女め。な、何を言ってるんだわしにお前の妹をさらう理由などどこにあるそこに理があるのはお前の正体を探っているあの女だけ。わしは頼まれてさらっただけなのだ。ま、まさか今回はお主らを逃してやれ。せいぜいあの女に気をつけるのだな。狐の人は、狐の人は、いいんですか何も見返りはいらんのですか戻ってきた。はあ、はあ、で、出られたの<笑>テル、みんなが助かってよかったです。本当なのかあの奇跡の言ってたことは。<笑>ジェイソンさんから離れろテルジェイソンさん、あなたって人は、あの奇跡の霊とグルになってルナをさらわせたのかえテル、違いますよ。それこそが奇跡の嘘なのです。嘘だってよく考えてみてください。キツネが夢で仕掛けたトラップを、あなたを化かして騙されるのを見て笑っていたのですよ。だから今回の事件を私が仕組んだように言ってみたり、ルナが妹ではないと言ったりしましたよね。<笑>ルナは間違いなくあなたの妹なのでしょうもちろん<笑>そうです。すべては狐の嘘なのですよ。だから信じてください。お兄ちゃん。ルナ、当てるね。テル、今回は協力できてよかったです。<笑>これからも協力していきましょう。ジェ,ジェイソンさん、あなたはあ、あ、て、これはキラ先輩の色。ジェイソンてめえキラ先輩メッセージ見てくれたんですね待たせたな、テル。ジェイソン、あの時は、よくも俺たちを騙してくれたな。監禁して洗いざり吐かせてやるおう、キラさん。テル、また会いましょう。逃げた待ちやがれチェリーちゃん、追いかけるぞチェリーちゃん。<笑>ここの準備がまだできてない<笑>。よし、追いかけろはい。<笑>おお黒焦げになってますけど<笑>。チェリーさん<笑>ここあんたが一番怖えよ。な、何があったんですかいろいろあったんだよ<笑>。でしょうね<笑>。よ、よかったら、このカツラ使ってください<笑>。サンキュー、テル。待ちあぐれ行きましたね。どうせ逃げられるんだろうけどな。ジェイソンさん、やっぱり敵か味方かわからない。今回は助けてくれたけど
ルナも休ませたいからなあとはキラ先輩とチェリーさんに任せようルナユイさんたちのところに行こうかもう花火は終わっちゃったかもしれないけどうんルナの様子が変だやっぱりエピローグこう夢の中に入っていたけど花火はどうなったんだろうお雨降ってきてるよ雨降ってきたルナとりあえず橋の下に行こうあでも今雨が降ってきたってことはほとんど時間が経ってないんじゃないか確か雨がちょうど降ってきたもんあの<笑>神,宮神宮寺さんがなんかあっちに行った時うん多分そんな感じ違うかな時の流れが違うのかもしれないこの雨じゃもう花火はやらないかもなせっかくみんなで来たのにルナそんなにみんなで見たかったのかうんおねえお兄ちゃんなんだルナもうジェイソンさんに会っちゃダメだよルナ今日はジェイソンさんが一緒に助けてくれたんだぞそんなこと言うなよそうじゃなくて、あの人がお兄ちゃんに余計なことを教えたから気になってるんでしょ色欲の呪いのことか。うん。ルナからその話題を振ってくるなんて。ねえ、お兄ちゃん。この数ヶ月楽しかったよね。もう何言い出すんだ、ルナ。あ、ああ。高校で死んだ。鈴木レミさんのこと、私、ずっと覚えてるよ。ああ、俺も覚えてる。だからドリームズに入っていろんな人と出会ったね。キラ先輩や、リュウガさん、チェリーさんに、ユイさんも、ニーナちゃんとも仲良くなれたし、楽しかったよね。なんか、めっちゃ仲良くなったもんね、お祭りでね、今回の。ああ。今日のお祭りが楽しかったのは、きっとみんながいたからなんだよ。どうしたどうしたなんかもう、いなくなっちゃうみたいな言い方。それを壊すなんて私、絶対にしたくないよ。ルナ。あのこと、ルナに聞いてみようか。何を知ってるんだ何も聞かない。いや、どっちやこれ怖、何を知ってるんだって聞くと、おなんか思い出があれになっちゃいそう。でも聞きたいよね。やっぱ聞くか、これは。聞こう聞いとこうルナ、お前、何を知ってるんだ私、全部知ってるんだよ。でも、お兄ちゃんがそれを思い出したら、みんなが不幸になっちゃう。せっかく友達できたのに、友達ドリームズのみんなが大切なのはお兄ちゃんだけじゃないんだよ。私だってみんなのことが大切なんだよ。だけど、色欲を思い出したら全部終わっちゃう。だから、私は、私言わないよ。ルナ。何なんだ、色欲って。そっか、分かったよ、ルナ。もう聞かないよ。何を知ってるのか分からないけど、俺のためを思ってのことなんだろう。うん。なら、その言葉だけで十分だよ。たった二人だけの家族なんだから、俺はルナを信じるよ。ありがとう、お兄ちゃん。雨が弱まってきたな。ルナ、ユイさんとニナを探そう。うん。いなくなっちゃいそうだった。あーなになになにてる、探したよゆりさん、ニナさん。電話も繋がらないし、一緒に花火見ようよあれタケルは誰それ<笑>誰それ<笑>それよりてる、雨が上がったから花火やるって。テルがいなくなってからずっと雨が降ったりやんだりしていたのよ。あ、そういうことか。じゃあ時系列的にはあれか。中止になるところだったんだよ。そうだったのか。逆にラッキー。ルナ、花火が見えるとこまで行こう。じゃ、タケルさんは神宮寺タケルは花火が上がったよ。ルナちゃん、あっちの方が見やすいよ。行こう行こう。お兄ちゃん早く行こう
。ああ。チングジさん、明日のニュースとかになんない大丈夫ルナ、さっきの話だけど。え俺は何があってもみんなを守るよ。俺にかけられた色欲の呪いがどういうものであっても。たとえ俺の空白の記憶に何が、何かがあったのだとしても、俺も今までに出会ったみんなが大切だよ。それだけは変わらないよお兄ちゃんこの数ヶ月でいろいろなことが起きた鈴木の死をきっかけに俺の人生は変わった高校に行けなくなってドリームスで宿ってもらってキラ先輩龍ガさんチェリーさんにいろいろ教わって初めは敵だったユリさんやニナスとも友達になれたでも記憶のどこかではあいつが俺を見ているたくさんの絆と俺たちの周りに起きた謎そしてルナだけが抱えていた秘密その全てが解き明かされた時俺たちはずっと一緒にいられるのだろうかルナ、来年もみんなでこの花火を見に来よう。ううこれ終わりかなその後、俺たちは家路に着いた。俺はルナの秘密を聞き出すのは諦め、色欲の呪いからみんなを守る方法を他に探そうと思う。たとえルナが全てを知っていて、今までそれを心の底で押し殺してきたのだとしたらこれ以上ルナを苦しませることはしたくなかったからだうんいい判断なのかなあ出たジェイソンさん何してんジェイソンさんなんかインターネット上にそういう情報あるんですか呪術者夢見てる身辺調査報告書なになになに今はなきみみこの息子ガールフレンド鈴木レミの死亡後はいポスト落ちしたはい怪奇探偵としてねはいあま待って待って待ってキラさんキラ先輩もこれあれか一応エンディング風ってことこれがこうそういうことエンディング風的な感じはいはいニナちゃんあれルナがいなくないこれあ来たテルと一緒にはい謎の少女夢見の力とは別の事実赤い糸の呪いを手にかけるなどとにかく謎が多い今後調査を続ける報告書を送りました私もこれ以上テルに近づきすぎる危険ですご指示をお願いします誰にディアさあメール送信中誰に送った夢見てあなたにかけられた色欲の呪いその記憶を思い出した時あなたが気づいた絆は再び崩れ去るでしょうエルを監視する少女ですあなたは一体誰なのですか狐の霊力はその人間の情報が分かるルナは夢見ミミコの子供ではありませんそれを調べるためにあえて入れたの本当に狐の言ってたことは本当だったのねとにかくこの任務から離れないと私も確実に,確実に殺されてしまいますお何ピー聞いたよ変身変身早いですねご苦労様ですもっとテルに近づき人間関係を調べてくださいティア・ジェイソン誰なんだこのこの上司はこれは私を捨て駒にする気ですか
、私はどうしたらいいですか次回へ続く。何このなんか組織的なものも見えてきたよなんかわかんないけど。規制面とかはその組織のあれなの。わかんなかったでも。はい、ということで、なんか物語が大きい展開を迎えようとしている、そういう序章が始まったのかな第7話。うん。まだまだ終わらなさそうですね。キリよく第10話ぐらいで終わるのかなあと3話はありそうな雰囲気ありますね。はい。ということで、かなり長いシリーズになっている、通の日シティ、四季翼。今後の展開気になりますね。はい。あと、じゃあ、ルナは本当に誰なんだっていう。もう謎はまだ、謎、謎は何もまだ解決されてない。はい。という感じで、次回作も楽しみにしてます。こんな年末に、ね、ホラーゲームを見ていただきありがとうございます。楽しみにしてます。それでは、また、違う動画でお会いしましょう。ではまたご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は、画面の下にあるおすすめ動画か、続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人は、チャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから、遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。